Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Bugün icatlarımızda dondurma çubukları kullanacağız. Özellikle ilki, %90'ı dondurma çubuğu olacak. Bu yüzden uyarmadı demeyin. Çubuğumuza 2,5 cm olacak şekilde makasımızla parçaları keserken bize yol gösterecek bir çift eğik çizgi yaparak başlayalım. Sanırım bu şekle eğik deniyor değil mi? İhtiyacımız olacakları yapmak için bu şekli şablon olarak kullanıyoruz. Sohbet etmek için birkaç değerli saniyemiz var. Kimin şehrinde kar yağdı? Anlatın bakalım. Haydi yorumlara bekliyorum sizi. Ben karda mahsur kaldım. Tam 6 saat. Gerçek söylüyorum. Hem de İstanbul'un göbeğinde her neyse. 3 parçayı hazır hale getirdiğimizde daha kalın ve daha güçlü bir eğri oluşturmak için onları sıcak tutkalla yapıştırmaya devam edelim. Geçen gün arkadaşım bu silikonla gözlüğümü yapıştırmama yardım etti. Ama gözlük yerine parmaklarını yapıştırdı. Bence nasıl kullanacağına dair derslere ihtiyacı var. Bir cetvel ve kurşun kalemle ekranda gördüğünüz şekilde her iki uçta küçük işaretler yapıyoruz. İşaretlediğimiz çizgilerde bir noktayı işaretledik. Parçayı güçlü matkabımızla delmemiz gereken yer işte burası. Gürültü zamanı. Deliklerimiz de hazır. Evet. Ne diyeyim her zaman her şeye komik espri bulamıyorum. Ama burada gerçekten çok gürültü var. Oh, buna yaratıcılık denir diyecektim. Evet. Bir çift mandal aldık ve kullanmamız gereken iki yayı ortaya çıkarmak için plastik parçalarını ayırdık. Her ikisini de çıkardıktan sonra yayları tutmamıza yardımcı olacak bir çift civata ve somun alalım. Vidayı yaydaki delikten geçirelim. Ardından tahtadaki deliğe ve somunla kapatalım. Daha sıkı olması için penseyle sıkıştıralım. Birinci yayla aynı taraftaki ikinci yay için aynı işlemi tekrarlayalım. Ne zaman böyle bir icat yapsam, aklıma Çin maymunlarının heykelleri için tahta kaideler yaptıran sevgili model hocam aklıma geliyor. Böyle bir şey yapmanın bana yardımcı olacağını hiç düşünmemiştim. Hiç kullanmadığın ikinci dereceden formül gibi. Yayların yanında küçük delikler açtıktan sonra iki çiviyi deliklere yerleştiriyoruz. Evet. Güzel gidiyor değil mi arkadaşlar? İnce matkap ucunu tutan parçaları sökelim ve mini daire testlerimizle değiştirelim. Yine de bir tane daha almam gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu daha iyi oldu. Çivilerin uçlarını yarım santimetre bırakarak keselim. Paslanmaz çelik pivotlarımız neredeyse hazır. Bu şekilde kaldıklarından emin olmak için onları sıcak tutkalla sabitleyelim ki dışarı çıkma şansları olmasın. Aynı daire testereyle yayın bu parçasını ahşap yapıya en yakın taraftan keselim. Bu hareketi yapmamızı sağlayacak. İpliğimizden bir parça keselim. Uçlardan birini yayın kesilen parçasının etrafına sarıp yapıştıralım. Daha sonra ipliğin sıkı olduğundan emin olarak karşı tarafta da aynısını yapalım. Fazla ipi kesiyoruz ve... Bu buluşun asıl amacı olacak olan yay hareketini deneyelim. Gördüğünüz gibi bu parçanın planını çizip keselim. Eğer mühendissen muhtemelen benden daha iyi yapıyorsundur. Ayrıca bu ayı pençesi şeklinde olanı da yapmamız gerekecek. Hepimizin marangozluk becerilerini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Şekilleri dondurma çubuğunun her iki ucuna yapıştıralım. Böylece biz çalışmamızı yaparken hareket etmeyecekler. Parçalarımızı yapmamıza yardımcı olacak mini daire testereyi tekrar bir araya getirelim. Ben mantara benzeyenden başlayacağım. Siz istediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Her zaman beni koyun gibi takip etmek zorunda değilsiniz. Size söyleyeceğim şu ki parçalar oldukça küçük olduğu için yamuk ya da çok fazla kesmemeye dikkat edin. Küçük pencereyle devam edeceğiz. Bu arada günün rastgele sorusu sevgili abonelerimi her geçen gün daha fazla tanımaktan gerçekten zevk alıyorum. Bu yüzden sizden haber almak güzel oluyor. Bunu söylemek istedim. Yaptığınız en çılgın deney 
hangisiydi? Bunu lütfen yorumlarda bize yazın. Devam edelim. Onu güçlendirmek için dedikler yaptığımız tahta parçasına yapıştırıcı ekleyelim. Kururken onları mini bir mandalla sıkıştıralım. Aynısını muadiliyle yapalım. Her iki tarafının da bu maddeyle dolu olması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde düzgün çalışmaz arkadaşlar. Parçaları hazır hale getirdikten sonra ekranda gösterildiği gibi başka bir dondurma çubuğuna yerleştirelim. Artık şekilleniyor. Parçaların nereye yerleştirileceğini işaretledikten sonra çubuğu delmeye devam edelim ve ikinci dondurma çubuğunu referans olarak kullanalım. Bir sonraki adım parçaları tutmaktan sorumlu olacak birkaç kürdan almak. Keskin bir pense ile uçlarını kesiyoruz ve çubukları önceden oluşturulmuş deliklerden geçiriyoruz. Evet... Ardından çubukların her birine başlangıçta yaptığımız parçaları yerleştiriyoruz. Delik açtığımız diğer çubuğu takmamız gerekecek. Ama önce parçaların bir araya gelebilmesi için dolgu görevi görecek birkaç küçük dikdörtgen oluşturalım. Her iki taraftaki ahşap dikdörtgenleri birleştirmek için tetik yapısına biraz sıcak tutkal uygulayalım. Tutkal kuruduktan sonra diğer çubuğu da takalım. Açıklığı yapıştırıcıyla dolduralım ve tahta çubukları sabitleyelim. Ne kadar güzel bir mekanizmaya sahip olduğumuza bir bakın arkadaşlar. Bu yapıyı ipin altına geçirelim ve mekanizma üzerindeki çıkıntılı parçaya tutturalım. Bu şekilde gerilim uygulandığında ve tetiği çektiğimizde mermiler hedefimize doğru yüksek hızla çıkacaktır. Her iki parçayı birleştirdikten sonra daire testeri alıp uzun uçlarını keselim. Bir parça çubuğu keselim ve diğeriyle kopyalayalım. Bu iki tahta çubukla tahta kazık mızrağımızın sapını yapabiliriz. Mızrak iyi bir isim değil mi? Youtube kelime dağarcığımı kısıtlıyor. Fırlatıcının orta oluğuna ince bir tahta çubuk koyup tetik mekanizmasını referans olarak kullanarak fazlalığı keselim. Artık onları hazırlamanın zamanı geldi. Vay ne kadar hızlı. Fırlatıcımıza mızrakları yükle ve acımasız vampirleri avlamaya hazırlan. Ya da bu köfteyi ya da bu kırmızı topu. Tabi ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada şok edici hale getirmenin bir yolu olabilir. Şu meşhur patlayan soğanları kullanalım. Aa, sanırım masamı mahvettim. Bir top alıp ete sıkışan mermilerden birini geri dönüştürüp bantlayalım. Fazla bantı keselim ve hedefi havaya uçurmaya hazırız. Hasta la vista baby. Bu icadı masada yapmamanızı öneririm. Coca-Cola o kadar lezzetli ki tam da serinleme zamanı değil mi? Aranızda diyabetli arkadaşlarımız var mı? En sevdiğimiz içeceği servis ettikten sonra bir parça zımpara kağıdına biraz su dökelim ve kutumuzun üstünü kazıyalım. Evet daha önce yapmıştık. Ancak her ikisi de gerekli olacağından her iki parçayı da atmıyoruz. İlk önce bu çivilerden bir demet alalım. Üst kısma çivileri sıcak tutkal sürerek yapıştıralım. Yaklaşık 15 tanesini yapıştırdık. Kutunun üst kısmında kenara yakın olacak şekilde küçük bir delik açıyoruz. Aynı şeyi çivili parçaya da yaptık. Plastik kaplı bakır telimizi alıp her iki delikten parça geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi kutunun kenarına dondurma çubuğunu yapıştırıyoruz. Çubuğun diğer ucuna daha küçük bir dondurma çubuğu ekledik. Bu lastik bantlar avımız gelene kadar tuzağı korumaktan sorumlu olacak. Gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz. Sonra da onları dondurma çubuğuna geçiriyoruz. Kapakta yeni bir delik açtıktan sonra içinden bir miktar ip geçirdik. Ardından çekildiğinde lastik bantları sıkıştıran bir düğüm yaptık. Böylece darbe doğru olacaktır arkadaşlar. Şimdi de kutunun tavanından birkaç santimetre uzaklıkta delik açıyoruz. Başka bir dondurma çubuğundan küçük bir parça kesip deliğin biraz üzerine yapıştırıyoruz. Daha incesini delip bu kürdanlardan birini geçirdik. Ardından her iki tarafı da bol silikonla sabitleyelim. Birkaç dondurma çubuğu daha yapıştıralım. 
Evimde fareler var. Onları kilometrelerce öteden çekecek kokuşmuş peynir parçası ekliyoruz. Sivri ucu deliye sokup ipi de bağlayarak yemimizi takıyoruz. Artık sadece istenmeyen arkadaşlarımızın ortaya çıkmaları ve bize yakalanmalarını bekleyeceğiz. Ben size göstermek için küçük bir balon kullanacağım. Ve siz hayal gücünüzle bunun kirli bir fare olduğunu düşünün. Gerçekçi olması için küçük bir yüz çizelim. Bir çift göz ve küçük bir ağız. Aynı kardeşime benzedi. <gülüyor> Hadi peynire doğru git. Evet orada senin için küçük bir hediye var. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Kablolarımı kemiren cimcimeye elveda. Bunlar günümüzün icatlarıydı. Nasıl daha şaşırtıcı hale getirileceğini öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir göz atın. Abone olun ve o zil düğmesine tıklamayı unutmayın. Bu eğitimle bana katıldığınız için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.